拼什么命呢？
小白如何学习木雕？好的，我们先认识一下这两堆木料，从硬木开始说起。这里有陈贵宝、红贵宝、红檀木、刺猬紫檀、绿檀、紫光檀、巴西花梨、雪檀、紫苏木、金丝楠，还有颜色很丰富的固化木，也叫稳定木，包括多层贴片的科技木，还有传说中的小叶紫檀。好，接下来我们再说一下材质相对比较软的一些木头，这里有松木、水曲柳、红象、白枫、红菊、黑胡桃、黄杨木、青木，还有我们比较常用的椴木。这两堆木料中，硬木我们是不用手动工具的，而是用到了这个电动工具，叫做牙机。左边是开关，右边调节正反转，中间波轮调节转速。在这里，我们需要扭动手柄，装上磨头。磨头可以插入大概二分之一，然后再拧上就可以使用了。这种电动雕刻机雕刻檀木是非常方便的，可以快速达到想要的一个造型。使用电动工具，我们不可以戴手套。这种电动雕刻机不挑木料，软硬都可以，但相比手工雕刻刀，下料速度较慢，粉尘也比较大。小牙机它的刀头种类繁多，无论是木头、玉器、牙齿、金属，还有地胶都可以使用。放在一边，今天我们重点说的是手动工具。对于新手来说，手动工具我们需要戴上防磕手套。这里有材质比较厚的和材质比较薄的，和我平常比较习惯用的指套。指套我们一般戴在左手的大拇指和食指上。戴好之后，我们开始介绍雕刻刀，从指刀开始。首先是进口的雕刻刀，捷克的 Nerex， 试一下雕刻刀的锋利度。下一把是小号的 Nerex， 我们可以做斜切，右手大拇指要戴上指套，做一个回捞的动作，可以做一些简单的花型。我来刻一个小花瓣，这一款是瑞士剑牌的一款薄片雕刻刀，我们试一下锋利度，还是瑞士剑牌，刃口比较宽，刀也好入木料，试一下锋利度。然后是款国产的雕刻刀，这一款刀头比较长，可以快速提出木料。还是国产雕刻刀，价格才二三十块钱，锋利度也是可以的。最后这把指刀呢，是我们平常课件里配的指刀，锋利度也可以。然后是文具店可以买到的裁纸刀，也可以使用。裁纸刀刀头也是可大可小，也有进口的和国产。像这把就是替换的弯刃，也能用来切削。这种雕刻刀是有寿命的，我们刀头坏了直接更换就行。再来就是比较昂贵的超声波材质刀，我就不通电了，给大家比个样。它一般用来切割模型板。再来是日式的玫瑰酒，我们试试锋利度。下面还是日式刀，这三款呢是一样的雕刻刀，所以我们随便拿一套来看一下。首先是 U 型刀，能挖出半圆槽。然后是小号的 U 型刀，也是同样的功能。再来是 V 字刀，能挖出竹片的肌理。然后下一把是斜口刀，还有平口刀。这四种刀型口径也是有大有小。我手上的是国产的河雕刀，其中最常用的是这个坦刀，它介于平口刀和 U 型刀之间，尺寸也是有大有小。再来就是雕刻大件的东洋木雕刀。和一些异形的挖勺刀，它们这么多木料和雕刻刀，对于小白来说不需要都买。我们应该把重点放在雕刻手法上，所以接下来我讲几个刀法，一共是四种常用刀法。第一种是直推，我们左手大拇指发力，右手不动，向前推刀。第二种是刀口朝向自己，左手大拇指向回拉，并且右手也是不发力的。第三种呢是刀口垂直九十度向下压，也可以切断木料。第四种呢，我们右手大拇指要戴上指套，刀尖入木角度大概是六十度左右，右手大拇指发力向回捞，可以做出花纹。一般欧式浮雕经常用到这个动作，所以我们初步入门只需要一把雕刻刀就足够了。当然，如果有条件 ，U 型刀和 V 型刀也很实用，大小口径各买一把。手法会了，我们来解决第二个问题：如何挑选雕刻刀？可以看到种类繁多。这里我们从一二十块钱的雕刻刀，再到一二百块钱的雕刻刀，无论是国产的还是进口的，根据刚刚视频你就会发现，其实雕刻体验都一样。所以问题出在哪
，答案是当刀板。当刀板是用木头和牛皮制作而成。我们刚买的雕刻刀其实已经很锋利了，不需要打磨，只需要背刀就可以。磨刀之前，我们需要在牛皮板上磨一些抛光蜡。我手上这两块抛光蜡硬度比较高，需要用雕刻刀把上面的粉末打在牛皮板上。然后再进行背刀，只要搜索“当刀”，我们就可以找到相关产品。而且市面上大部分用的是绿蜡，不是我手上的这种硬质蜡。这种软质的绿蜡需要搭配磨刀油一块使用。所以刀锋不锋利，就看你有没有背刀。那背刀背到什么程度才算最合适呢？很简单的一个方法，我们只需要把刀放在一个带有字体的纸上。可以看到字体，并且反光，刨出镜面就可以了。当然，有条件的可以买电动磨刀器背刀，速度会更快。雕刻刀是否磨好了，还有一个鉴别方式，就是灯光下看刀刃，可以看到左边雕刻刀没有白线，右边却有一条白线。有白线的雕刻刀是钝刀，我们在切削的时候就很困难，而且表面不平滑。相反，一把锋利的雕刻刀可以切出平滑的表面。我们来切一个端面试一下。下一个问题，这么多木料，我们应该如何挑选？其实这个问题上一个问题已经回答过了。只要刀够锋利，我们可以应对各种木头，松木没有问题，黄杨没有问题，黑胡桃也是可以雕刻，包括椴木、青木，通通可以摆平，甚至说硬度比较高的水曲柳、榉木都可以去削。所以磨刀不费砍柴工，我们一定要把刀备好，但是总得挑个木料吧。所以椴木是最理想的雕刻材料，因为椴木的纹理性不强，雕刻过程中不容易劈料，是较为理想的雕刻材料。好了，我们这节总结一下重点：第一是先得戴好护具，我们要戴上防割手套。雕刻刀不锋利，我们需要用当刀板不断的去背刀，直到背出镜面。只要雕刻刀磨锋利了，我们是不挑木料的。无论是松木、黑胡桃，还是最好用的椴木，都可以进行雕刻。当然，新手是推荐椴木。众多品牌的雕刻刀怎么选？买你买得起的那把就可以。它们区别在于钢口不一样，设计理念不一样，但是雕刻体验几乎一样。如果直刀再搭配上各种口径的 U 型刀和 V 型刀，那雕刻体验会更好。好了，先分享到这儿。这期视频比较长，如果您觉得有收获，可以留一留。拜了个拜。黄衣女孩保姆是木雕教学。好的，今天我们来学习《鱿鱼游戏》中的黄衣小女孩。第一步，我们需要把脑袋和身体分离，并且得到正视图。重点雕刻头部，雕刻前需要先画测试图。先从马尾辫开始下手，并且找到马尾辫的准确位置。找到之后，不画细节图。好了，我们继续雕刻，并利用左手大拇指进行推刀，眼窝处一推一压，慢慢靠近脸部。好了，测试图我们得到之后，继续画五官的参考线。先把脸部修圆，再利用 U 型刀挖出眼窝，包括鼻梁也是用小号的 U 型刀找到。继续用铅笔画出眼睛的位置，再用小号的 V 字刀。挖出眼球，鼻梁与脸部的衔接处，用直刀压身，再用迷你的 V 字刀压出双下巴和嘴唇，小号 U 型刀刻出人中，找到双下巴，刻画嘴唇细节，额头修到颈天脑门，找到头发的位置，并且进行雕刻，精修脸部的细节，加深眼球的深度，脸蛋和下巴刻出层次。画出耳朵的细节，并且利用迷你的 U 型刀和 V 字刀进行深入刻画，画出头绳的位置，并用雕刻刀把头绳和马尾辫分开，头绳平均分成六份，刻出珠子的造型。头发利用 V 字刀分出层次 ，U 型刀刻画纹理。OK， 脑袋刻好之后，我们简单看一下它六个视角，这里我们可以截屏保存进行参考。好了，我们继续下一步。利用铅笔，我们找到身体的测试图，先雕刻身体前侧，刻好之后翻转雕刻腿部，继续翻转雕刻腿部后侧，最后翻转雕刻身体后侧，然后把身体和胳膊进行分离，分好之后画上倒角线。
利用直刀把身体的方角刻成圆角，然后再画出衣服的褶皱线。画好之后，我们开始雕刻。利用不同大小口径的 V 字刀和不同大小口径的 U 型刀，把衣服和裙子所有的折痕和褶皱都雕刻出来。刻好之后，我们整体检查一遍。继续制作手臂，我们锯出两个长方形和两个正方形。正方形上画出笋头，长方形上画出笋眼。锯出笋头和笋眼，并请试装一下，然后把胳膊雕刻成柱状。雕好之后，上下活动一下，试试强度。再找出两个长方形木块，雕刻手掌。手掌的顶视图，我们可以拍自己的手进行参考。由于木料比较小，雕刻的时候一定要小心。做好之后，我们把所有的零件简单安装一下，看一下效果。这是它的正视图，包括它的侧视图，还有后视图。接下来开始涂颜色，我们用黑色的丙烯颜料涂头发，还有鞋子；淡黄色的颜料涂短袖；橘黄色颜料涂裙子。肤色先用土黄加白压深，颜料干了之后，再多加一些白和柠檬黄提亮。淡黄加白，我们来给它做点腮红，再用淡紫色涂一下头绳。用勾线笔画出眼白和眼球，再来是白色的袜子，涂好之后。我们这个《鱿鱼游戏》中的黄鱼小女孩就算雕刻完成了。这是她的正视图、侧视图，还有后视图。喜欢的朋友可以简单试一下。姑姑妈姑起皮呀！你穿满衣服的小波吉木雕教学视频。OK， 今天我们继续学习穿衣服的小波姐。第一步，我们先画三条等分线，尺寸是一、四点五四和二点五厘米。根据等分线找到衣服、手臂、身体、裤子，还有鞋的位置，包括脑袋的位置和皇冠的位置。OK， 这样我们得到了第一视角。简单看一下，利用带锯，我们把第一视角给锯切出来。先找到皇冠的测试图，通过直刀用下压和直推的动作得到皇冠的位置。继续画出右视图和左视图，还有顶视图的参考线。我们先雕刻出手臂的位置和波及拳头的位置。刻好之后，需要继续补画参考线。找到波及耳朵的位置，雕刻测试图，包括腿的位置和脑袋的位置。脑袋和衣服用 V 字刀分开，画出身体所有的倒角线。我们来大概看一下所有倒角线的位置。继续雕刻倒角线，把棱角变成圆角。倒角的同时，把衣服和领子做出层次。脑袋倒的圆角要小一些。衣服是紧贴脸部，要往后继续雕刻。胳膊也要倒圆角，且要小于脑袋的圆角。挖出小搏击的眼窝。继续补画后视图的参考线，并用 V 字刀进行雕刻，分出层次。前视图也是同样的道理，画出头发的准确位置，也用 V 字刀分出层次，并且与脸部进行过渡。继续，我们用砍刀整体过一遍，脑袋修出烫头的感觉。衣服后侧的腰带，我们要修成椭圆形。砍刀抠出手部细节 ，V 字刀分出五根手指。裤子雕刻成小山丘，靴子刻出走路的动态，领子修成圆角 ，U 型刀挖出耳朵的造型，小皇冠刻出柱状，再用砂纸把脸部打磨光滑之后，我们这个小波姬就雕刻完成了。这里我把所有视角都翻转一遍，想学习的可以截屏保存一下。这里比较难的是耳朵、手部还有鞋子，截好之后我们开始涂色。脸部用到肉色，先压底色，干了之后继续提亮。手也是同样的颜色。衣服这里用到的是粉绿，袖口忘刻了，补刻一下。脸部颜色干了之后继续提亮。头发是一个深灰色，包括靴子也是一个深灰色，和一个土黄色的裤子。领子和袖口是粉绿加白，淡黄色走一圈装饰线，提亮领子和袖口。皇冠用到了拿破里黄，勾线笔画出眼睛，补画五官参考线，记号笔涂上眼球，勾好线，再打点腮红，画出腰带装饰线
。在描出裤子褶皱线之后，我们这个穿满衣服的国王小波吉就制作完成了。来看一下他的左视图，这里可以简单做个参考。还有右视图，手和耳朵细节很关键，和后视图。这里的小靴子是翘起来的，包括它的正视图，耳朵是可以看到的。好了，如果粉丝喜欢，可以试一下。拼什么命呢？哎I'm gonna go get out of the house. I'm gonna go get out of the house.
哈喽，今天我们来制作勇敢坚强的小波姐。先用直角尺画出四个等分线，距离分别是三、二、二、四点五和一厘米。我们先在四点五厘米的区域找到波姐脑袋的位置，脑袋戴上皇冠，下边两厘米分别是身体和短裤。继续找腿和脚丫，和小波姐五官的大概位置。OK， 我们得到了正视图。然后先把第一视角锯切出来，画出皇冠的准确位置，利用直刀进行雕刻，画出波及的测试图，还是利用。制作完成了，我们看一下它的测试图，包括它的后视图和它的正视图。如果我们喜欢，可以试一下。